अज़ुबिल्लाजीम बसमीम असल बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम सेकेंड ईयर फिजिक्स नुमारिकल्स की क्लास में बेटा आज की इस वीडियो लेक्चर में इनशाला हम चैप्टर नंबर एलेवन के लास्ट के तीन नुमारिकल्स करके चैप्टर नंबर एलेवन को कंप्लीट कर देंगे अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप तक पहुँच जाए सवाल है बेटा अ हीट इंजन परफॉर्म टू हंड्रेड जूल ऑफ वर्क इन ईच साइकिल एंड एज एफिशंसी ऑफ ट्वेंटी परसेंट फॉर ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब एंड हाउ मच हीट इज एक्सपेल्ड आपको क्यू वन और क्यू टू मालूम करना है आपको W दिया गया है और आपको एफिशिएंसी परसेंटेज में दी गई है आइए सवाल का डेटा बनाकर इसको सॉल्व करते हैं तो हमने कहा सर W गिवन है 200 हंड्रेड जूल्स ई दिया हुआ ट्वेंटी अच्छा एफिशिएंसी को हम ईटा से भी जो एन जैसे सिंबल होता है उससे भी लिखते हैं और 0.2 पॉइंट क्यू वन मालूम करना है और क्यू टू मालूम करना है अब सर फॉर्मूला है हमारे पास ई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वन जब आप क्यू वन मालूम कर लेंगे तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू आइए सोल्यूशन देखते हैं सर सबसे पहले फॉर्मूला जो था E इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू वन उसके मुताबिक हमने फॉर्मूला को एडजस्ट किया हमें Q1 चाहिए ना तो Q1 वन यहाँ पर है E यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास बना Q1 वन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई जब आपके पास Q1 वन इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन ई आ गया तो आपने कहा सर वैल्यू स्पुट करनी है W की वैल्यू आपके पास टू है और ई e की वैल्यू आपके पास जीरो थी जब आपने कैलकुलेटर में बेटा इसको सॉल्व किया तो Q1 का आंसर आया 1000 जूल अब आप मूव कर गए सेकेंड फॉर्मूला पर दैट वॉज W इज इक्वल टू क्यू वन माइनस क्यू टू ये Q2 टू यहाँ चला गया तो प्लस हो गया ये W यहाँ चला गया तो माइनस हो गया तो Q2 बराबर हो गया Q1 वन माइनस डब्ल्यू के क्यू टू इज इक्वल टू वन थाउजेंड माइनस टू हंड्रेड डब्ल्यू दिया हुआ था आपको टू हंड्रेड और Q1 आपने वन थाउजेंड लिया Q2 बराबर हो गया बेटा आपके पास एट हंड्रेड जूल्स तो इस तरह आपने Q1 और Q2 मालूम कर लिया अगर हम बेटा बुक में आंसर देखते हैं तो वो भी 1000 और 800 आता है आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन टू रिजर्वायर एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 एंड 300 हंड्रेड वॉट इज द मैक्सिम एफिशियंसी ऑफ द इंजन आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा हम अब हमारे पास दिया हुआ है सर टी टू डिग्री सेंटीग्रेड और टी वन डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे कैलविन में कन्वर्ट करना होगा और कैलविन में कन्वर्ट करने के लिए हम 273 प्लस करते हैं तो T2 बन गया बेटा आपके पास 298 और T1 बन गया आपके पास 573 सेवेंटी थ्री फॉर्मूला क्या था 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन वैल्यूज पुट करते हैं 298 डिवाइडेड बाय 573 आंसर आता है 0.52 अगर आप 0.52 वन में से माइनस करते हैं तो आपके पास आता है जीरो या फिर फोर्टी दोनों तरह से आंसर लिख सकते हैं और अगर हम बुक में इस आंसर को देखने जाते हैं बेटा तो हमारे पास आंसर आता है 48 परसेंट तो अब आइए तीसरे और आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं इसके बाद चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हो गया और इसी तरह तमाम चैप्टर्स इंशाल्लाह हम अपने वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे अगला सवाल है द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नोट इंजन एट सेवन डिग्री सेंटीग्रेड एंड एज एन एफिशियंसी ऑफ फोर्टी इट इज डिजाइड टू इंक्रीज द एफिशियंसी टू फिफ्टी By how much degrees the temperature of hot reservoir to be increased? अब आप आते हैं सर data पर तो T2 आपको दिया गया है that is सेवन degree centigrade. आपने टू सेवेंटी थ्री प्लस कर दिया आ गया टू एटी दो एफिशियंसी दी हुई है पहले फोर्टी है फोर्टी से कहाँ जाना है फिफ्टी तक जाना है तो एन वन इज इक्वल टू फोर्टी एन टू इज इक्वल टू फिफ्टी फोर्टी को पॉइंट फोर लिख सकते हैं बेटा और फिफ्टी को पॉइंट फाइव लिख सकते हैं टी वन मालूम करना है यानी कितने टेम्परेचर तक आपको पहुँचना है फॉर्मूला है एफिशियंसी इज इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉइंट टी वन आपको बेटा दो मरतबा सॉल्व करना पड़ेगा एक मरतबा 40 परसेंट के लिए एक मरतबा 50 परसेंट के लिए और दोनों टेम्परेचर का डिफरेंस निकालकर आपका आंसर आ जाएगा आइए सॉल्व करते हैं एन वन इज इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉइंट टी वन एन की जगह क्या लिख दूं बेटा 0.4 पॉइंट फोर वन माइनस टू एटी अपॉइंट टी वन अब ये पूरी वैल्यू यहाँ माइनस हो रही है तो वहाँ जाके प्लस हो गई ये वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है तो यहाँ जाके माइनस हो गई वन माइनस बन गया अब टू एटी अपॉइंट हो गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन गया 280 एटी अपॉन जीरो पॉइंट सिक्स इज इक्वल टू टी वन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 466.66 ये तो एक हो गया ना पॉइंट फोर वाला आइए दूसरे के जाने बढ़ते हैं नेक्स्ट आया हमारे पास n2 टू इज इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन अब आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई बेटा 0.5 पॉइंट फाइव चूंकि फिफ्टी परसेंट था वन माइनस टू एटी अपॉन टी वन ये वैल्यू यहाँ जाके प्लस हो गई ये वैल्यू यहाँ के माइनस हो गई टू एटी अपॉन टी वन इज इक्वल टू वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव वन में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएग
ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 280 एटी अपॉन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू टी वन जब आप डिवाइड करेंगे तो आगे आंसर 560 अब इन दोनों को आपस में आप माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 93.34 और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास आंसर है 93.4 तो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे बहुत शुक्रिया बच्चों वीडियो लेक्चर को सुनने का अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग अल्लाह हाफिज़